ですか。はい。はい。こんにちは。こんにちは。えー、盆栽女の。はい。盆栽女のタイガです。タイガさん。はい。よろしくお願いします。お久しぶりです。お久しぶりです。<笑>今日は。はい。え今日はちょっとバラのお刺し木をやっていこうかなと思うんですけど、はいえっと、こちらのバラがみやびというバラの種類ですね。はいはい、でこれをこれから刺そうと思うんですけどこの枝は本体の枝なんですけどここを刺しても、えっと、バラはつくんですが矢後枝っていうのがこれ強い枝が出てるんですね。でこれをほっとくと本体が枯れてしまうので大体、うん、いいこれを切って皆さん捨ててしまうのですがこれを刺すという活用方法を教えたいと思います。なるほどまず刺すにあたってポットに刺していくんですけど、うん、オキシベロンっていうはいここにちょこっとだけ入れますねはいオキシベロンは発根剤発根剤、うん、刺し木がよくつくやつですねなるほどこれじゃなくても、はい、ルートンとかでもルートンでも大丈夫です夫、うん、バラの場合は別に使わなくてもつけやすいので、はい、念のためですね、はい、これ混ぜておいてでこの矢後枝を切っていきます元のとこから若いのがぐっとそうですねこれが新枝なんでこれが古い枝じゃないですか,、うん、だかこの若い枝を元から取りますはいでこれでこれを先端は枯れてしまって取ってで,で葉っぱをこれは普通の挿し木でもよくあると思います。うん、今の時期はばあっと挿し木の時期。挿し木ですね。えっ、ー、と一番つきやすいのは6月の第一週ですね。ものによっては遅らせて挿すやつもありますよ。金図とか。うん。あったかいのが好きなのは。もうちょっと。はい。遅らせます。遅らせると。だいたい二目で切りますね。うん、目をね。を残して。はい、残して切る。葉っぱをはい。さっき向こうにもあったんですけどもみじとかは葉っぱをこうちっちゃくして刺してたりするじゃないですかそうですねあの半分に切って,切って、はい、要は葉っぱの量を減らすことで水の数,数量を減らす数量を減らすっていうことですかね<笑>、うんまあ、大体そんなことですね、うん、葉っぱが多すぎるとだから水数量が多くなるから枯れやすくなる、うん、そうですねことなんです、うん、と思います、はい、しおれる,おれるどっちにしろしおれるんで切っちゃうっていうことですね。つきにくいやつはえっ、ー、と土鉢に、えー、刺してそれで成長させるんですけど、えっ、ー、とつきやすいやつは直にポットで刺しちゃいます。うん、土鉢の方がだから刺し木するにはいいってことですか。そうです。えっ、ー、と直刺しでもつくんですけど、根っこの成長が遅いんですよね。あの一回土鉢に入れた方が入れてで来年、うん、切ってで、うん、ポットに入れた方が根っこはすごい育つんですよね。うん、直でもつきますけど弱々しい。よりよりおとした。直っていうの。直っていうのはあのポットに。あ、ポットに。で、紙を。この時期は挿し木、ほとんど全部。できますよね。ほとんど全部っていうのは。ほとんど、まあ、種類でできますよ、ね。紅白とかじゃないやつ、うんうん。できますよ。紅白っていうか、ね。うん心拍もできるし、うん。で、できないって言われてても、とりあえず試すっていう、うちは。っていうことをしますね。刺してみないとわからないんで、つかないっていう人もいればつくっていう人もいるんで、とりあえず刺してみて。同じ木でもこの種類はつくみたいな。ありますよね。モミジはだいたいつきますけど、シシガシラっていう種類はつかないって言われてますよね。ねうん、でこれでえっ、ー、と普通の植え替えのように下に粗いのをまず三段階この前も見せたと思うんですけど、これ一番粗くてで中間でこれが化粧図になって一番細かいやつですね。はい。で一番下に。辛いんで,で刺し木なんで、えー、と前はマガンプ系っていうのを入れたんですけど刺し木には必要ないんで今度このまま中間入れます。ね、こんな分けるんですね。えっ、ー、と分けた方が根っこの成長がやっぱりいいですね。細かいのを入れるよりもいいですし、その後のついた後のことも考えるとやっぱりこういうに分けておいた方が何かといいんですよね。今こうやって小分けにしてるのは、やっぱこの後売りやすくするためってこと、うん。それもやっぱありますよね。うん、お客さんに親切にっていうのも。でだいたいこの作業やってる間に、うん、えっ、ー、と使ったんで、はい、これから刺していきます。でポットに直刺しなんで向きだけ間違えないようにしていただいてだったらこっちが頭なんで
このまんま斜めに大体刺してもらった方がいいですねグッとじゃ刺しづらかったらこれ葉っぱ取っちゃって大丈夫なんで下の方どうせ刺すと下の方枯れちゃうので斜めにグッと入れていただいてでこの液にそういうやり方なんだ、うん、はいの方がつきますへえ先にね土濡らしたりとかもするじゃないですか先に土濡らしても問題ないですけどうん、うん、こ,のがこの方が楽楽っていうかやっぱ濡らしちゃうとなんて言ったらいいんでしょうね全部やんなきゃいけないっていうかであとこれもういっぱい刺したから途中で違うのをやろうかなとか時に、うん、ポットもサイズいろいろあってそれで変えたりするんですよね、はいはいうん、それで濡らしちゃうと今度やるときに、うん、厄介だから足んないとき体だけじゃなくて大体この方法ですかうちは大体この方法ですねうん。これかあのさっっき言たたみたいにドバチに入れるか、うんうん、今日は最初に切るときにあの切り口斜めにこう V の字入れたりとかするああって言いますけどあんまそこは意識しないでやってますね、うん、刺し木もやっぱ人によってやっぱいろいろちょ,ちょっとだけ違ったりしますよねしますよね,ねうちはえー、っと赤玉オンリー赤玉,ンリー赤玉使ってるんですけど一番つくのはえー、っとカヌマって言われてますよね。で、カヌマうち使わないのは場所を移動するんですよ。ほうほうで、カヌマって刺しとくと場所を移動するとぐらつくんですよね。なるほど。うん、ぐらつくとつきにくいんで、でもカヌマの方が一番発酵はするとは言われてますよね。あとなんかバーミクライトもいいっていう、ね。あ、言いますよね、うん。バラなんかはもう本当にどんなことしたってもうつくんで。他になんかつきやすいやつありますか？紫式部は百パつくよ。百パ。紫式部は心拍。心拍もね、うん。心拍はね、誰が刺したか。そう。ほとんどつく。ほとんどつく。<笑>スタ類は簡単です。ああ。スタね。ほら、鶴章のやつ。鶴章の植物はすぐつく。なるほど。なんかで。それもよくね、聞きます、ね。やっぱ鶴章、あけびとかね。はい、こんな感じです。はい。なんかやです。はい、これが今刺したて、今刺したやつですね、はい。これが1ヶ月ぐらい前に刺して、これがもう新枝が、新芽がこういうに伸びてきてますね。うん、こんだけバラはつきやすいっていうことですね。もう根っこは多分出てるってことですから。うん、から新芽が出てる。うん、ってことだと思いますよ。で、これが1年前。もう花がついてます。はい。これもう植え替えたら。もう、はい、上、相当植え替えるのは平気かもしれないです、ね。でも、もう。実が止まってますよね。うん、花終わって。植え替え一年で植え替えて大丈夫？えー、っと半年,半年でできますね。半年で植え替えはできます。半年でできます。でこれが何年生？三年ぐらい。三年ぐらい。でこんだけ元が出ます。感じになってくる。植え替えるときにちょっと根っこ上げてあげてる。はあちょっと値上がりにこれが大野流差し切り。はい。<笑><笑>今年。やったやつ、はい、もうあります何個か。今年やったやつは何個かありますよ。それみたいとかはいいですか。刺したやつ。刺したやつ。どんなの刺してるのかなっていうのを見る。あ、ここにも刺してあるね。これまだ。ああ、こういう刺し方もあるところですね。<笑>これはこう。これは。あ、まゆみのオスだね。これね。眉で山帽子でしょ、うん、それからこれがヒイラギ、うん、これブラシの木を手に入ったんでブラシの木ブラシの木っていうのがあるんですけど、えー、リチョウのメスあとはこれこれ,これ細かいかな夏オーバイ,夏オーバイこれ刺し木なの刺し木です,刺し木ですあと隣のこれもね、赤根、ね、舞姫、桂、えー、日の糸、紅千鳥、それから赤羽山もみじ、獅子頭を3回目の挑戦。これ,あこれか
つかないんだよつかないけどやるつかないけどもしかしたらつくかもしれないなるほどね<笑>あとは胃腸ねメスの胃腸まだまだ進んでないんですこれからもっとやるんですなるほど、まあ、こういったものも全部貸し切れやって、うん、やっぱり小さいの作らなくちゃいけないから下少女はこれからですこれは去年刺した下少女下少女、うん、去年去年の去年刺したやつをポットにあげてあるやつで一回刈り込んだんだけどまた伸びてるからこのところでまた刈り込んでやったらいけないこのサイズのまんま豆に豆盆栽に持っていくので、うん、ちっちゃくしてこういうちっちゃいの作るのにも大きいちょっと大きいお,おやきとかがあればこうどんどん増やしていけるっていうそうですね,ですね、ええ、この場合親は売っちゃう。親は売っちゃう<笑><笑>ねバラバラの種類もバラの種類も最後じゃあ<笑>いろいろね種類があるんですよこれこれあれね古代バラっていうこれすごいですね菊崎です菊崎古代バラ江戸時代に流行ったバラです野バラ面白いまあね実はつかないんだよねこれ<笑>八重の野だからねこれが去年手に入れたんだけど四季咲きですね四季咲きうん切って肥料やるとすぐまた咲くんですこれなんてやつですか名前がなかったんでおぼろ月っていう名前で呼んでます別に名前は聞いたことがないおぼろ好きってこの間までここが黄色かったの、うん、は咲き始めピンクに変わってきちゃっただから最初は黄色っぽかったんで月っていう名前だったんだけどどうしましょうみたいな<笑>でこれがえー、っと九州の吉田原ちっちゃいです、うん、吉田っていう地方の名前だと思うんだけど,ど手に入れた時もう何十年も前なんでその由来がわからないけどこれ葉が小さくてねいいですよ、ねうん、花つき最高にいいしこんな感じでねまあ雅美とかねいっぱいあるけれどもねこんな種類、うん、もうもうさっき終わり大賀先生に挿し木を教えてもらいました<笑>、はい、もうこれから挿し木のシーズンそうですねもうまだ挿し木、うん、結構長いですよ、はい、まだ,まだ期間はどこからどこまでですかのによっては紫式部なんかはね実が止まってから挿すのもあるんだよそうそうそうあなるほど<笑>今咲いてるからそれが完全に実になってから刺すので、うん、期間は挿し木は9月までです9月まで真夏のお盆の時のだけはやんないけどその前までやってその終わってからもまたやるんです一般的には6月ぐらいから9月あうんうんそうですね、うん、9月<笑>が挿し木のシーズンです、ね、そうですねこれ菊は9月だ、うん、菊は9月<笑><笑>バラは今の時期オミジも今の時期バラは四月から九月までいつでもつきます。あ,あ、そうなんです。ただ真夏はやりにくいだろうしね。うん、うん。あとは管理方法だけで。なるほど。管理方法のコツみたいなあります。まあこの刺したやつ。日に当てること？日に当てる方がいい。あと水切らさないですよね。水を切らさず日を当てる。うん、あ,あ、大変だ。大<笑>変<誰>。<笑>ちょっと家に一日家をだから。どっか泊まりに行ったりとか開けちゃうとき、つけていけばいいんじゃないですか。差し木もつけておけばいいんですかね。つけといたって一日雨が降ってると思えば全然平気です。なるほど。まあそういうときは川平気だね。うん。川かそうが一番だから差し木失敗するところになっちゃう。そうか。ありしちゃっちゃダメでしょうね。水つけっぱなしの人もいるからね。中にはね。ただ日が当たってないと根が出ないから。そこは気をつけた方がいい。日陰で刺しちゃう人がいるんだけど、そう乾かさない。そうそう、うんね、そうするとね、ダメになっちゃうのが多いって。なるほど。日当たり悪くても半日陰ぐらいでも、まあつくけども、なるだけ日が当たってた方が月はいいと思います。いいということがポイントです。はい。はい。じゃあ今日は。ありがとうございます。さしき。はい、ありがとうございました。やってみます。はい、ありがとうございます。はい